è un ambiente poco conosciuto perché è un settore particolare, quello della musica antica, no? dove magari i musicisti, i nomi a chi hai più non dicono niente, però se un museo ha acquistato un mio strumento dobbiamo anche dire che le persone in vita che hanno un'opera in un museo sono pochissime al mondo, perché di solito uno prima muore e poi un'opera va a finire nel museo. Io ho questo privilegio. Ho iniziato a costruire strumenti musicali per gioco, per passione. Da quando avevo forse 10-12 anni ho cominciato a fare i primi violini, eh, pur non avendone mai visto uno vero, eh, perché avevo questa passione proprio eh, eh, generata di costruire gli strumenti ed ero affascinato e a poco a poco ho cominciato a fare i primi violini, qualche chitarra e poi ho cercato sempre di approfondire la conoscenza, di capire come funziona di, eh, fino ad ottenere questi risultati che mi danno la massima soddisfazione io li costruisco principalmente per me stesso anche se poi vengono apprezzati da musicisti anche di fama internazionale. Quindi avendo una eh, preparazione di base solida, di conoscenza del legno e delle tecniche eh, di ebanisteria, di intarsio, mi viene l'idea di creare uno strumento così all'improvviso. Magari posso stare anche un anno senza avere uno stimolo, poi all'improvviso decido di fare uno strumento che mi ispira particolarmente e parto. E in quel momento sono impegnato mentalmente e fisicamente nella creazione di, di questo oggetto, fino a quando non lo completo. E, e, e possono nascere dei lavori che sono eh, frutto della mia fantasia, come questa chitarra, sempre ispirata a modelli del Seicento, oppure mi propongo in copie fedelissime di strumenti già esistenti nei musei che vanno da, sempre dal 600, 700, 800, ma particolarmente quelli del 600 mi attraggono. Ho anche costruito uno strumento rarissimo che si chiama Octobass, è un doppio contrabbasso ideato da un liutaio parigino nel 1849, all'epoca ne furono costruiti tre esemplari, ad oggi ne è rimasto uno solo di quei tre costruiti da Vuillon e quindi io ho costruito una copia di questo strumento funzionante che poi è stato acquistato da un museo americano, il Musical Instrument Museum di Phoenix dove è esposto attualmente. Un progetto, un obiettivo vero e proprio non è che ci sia, ma adesso ad esempio sto lavorando su una riproduzione di una chitarra barocca di Jean-Baptiste Vaubon del 1680, particolarissima perché è rivestita in tartaruga, materiali irreperibili e ormai proibiti. Quindi io sto creando questa chitarra fedelissima all'originale con dei materiali alternativi. Il mio obiettivo e la cosa che mi piacerebbe fare sarebbe vivere di questo lavoro, cosa che purtroppo attualmente non mi è stato possibile, ma da qualche anno forse qualcuno si è accorto di me e sto avendo delle soddisfazioni personali.